நேர்களுக்கு வணக்கம் இது ஃபிலிம் நியூஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கிறது நான் உங்கள் அஞ்சலி நான் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸோ ஒயிட்டு ஃபிலிம் நியூஸ்ல சொல்றது எல்லாமே ஹைலைட் இன்னைக்கு சினிமா நட்சத்திரங்களை பத்தி ஹைலைட் ஆன விஷயங்களை தான் நான் சொல்ல போறேன் ஃபிலிம் நியூஸ்ல விஜய்க்கு ஜோடியாக போறாங்களாம் பாலிவுட் நடிகை விஜய் இப்போ ஏ ஆர் முருகதாஸ் டைரக்ஷன்ல சர்க்கார் படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கீர்த்தி சுரேஷ் இந்த படத்துல ஜோடியாவும் நடிக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து விஜய அடுத்ததா டைரக்ட் பண்ண போறது யாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் ரசிகர்கள் கிட்ட எதிர்பார்ப்பாவும் இருக்கு அட்லி மோகன் ராஜா இந்த மாதிரி பல டைரக்டர்ஸ்கள் வரிசையில இருக்காங்க ஸோ இதுக்கிடையில பாத்தீங்கன்னா விஜயோட அடுத்த படத்தை அட்லி தான் டைரக்ட் பண்ண போறாராம் கதையை ஏற்கனவே விஜய் கிட்ட சொல்லி ஓகே ஆகிட்டதாகவும் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்தை ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தான் தயாரிக்கவும் இருக்கு ஸோ இந்த படத்துல விஜய்க்கு ஜோடியா யாரு நடிக்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிவுட் நடிகையான கேரா அத்வானி தான் எம் எஸ் தோனி படத்து மூலயமா நடிச்சு பிரபலமானவங்க இவங்க கிட்ட தான் இப்போ அட்லி பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காராம் கேரா அத்வானி ஓகே சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா விஜயோட அடுத்த படத்துல இவங்க தான் ஜோடியா நடிக்க போறதாகவும் சொல்றாங்க ஏற்கனவே விஜய் அண்ட் அட்லியோட டைரக்ஷன்ல ரெண்டு படங்கள் வெற்றி படமா அமைஞ்சது இப்ப அடுத்தபடியா மூணாவது முறையா இந்த கூட்டணி இணைய இருக்கிறதுனால இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்ப்புகளும் இப்ப அதிகமாயிட்டே போகுது ஏ ஆர் ரஹ்மான் கூட இணைஞ்சிருக்காராம் வில் ஸ்மித் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அப்படின்னாலே பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இவரோட மியூசிக் டைரக்ஷன்ல வர பாடல்கள் எல்லாமே பயங்கர ஹிட் இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா படங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம இவரே தனியா மியூசிக் ப்ரோக்ராம்ஸையும் நடத்திட்டு வர்றாரு ஸோ இந்த மாதிரி விழாக்கள் பெரும்பாலும் வெளிநாடுகளையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப சென்னையில ஒரு மியூசிக் விழா தான் நடத்த போறாராம் இந்த விழாவில் ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் டைரக்ஷனும் பண்ணிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த விழாவில் ஒரு பிரபலம் இணைஞ்ச இருக்காரு <laughs> அதிகப்படியான ஆச்சரியம் கலந்த ஒரு சந்தோஷத்திலையும் இருக்காராம் விவகாரத்து வேண்டி கெஞ்சிராங்களா ஏஞ்சலினா ஜோலியட் ஹாலிவுட்ல எல்லாருக்குமே முன்னணி நடிகையா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஒரு எடுத்துக்காட்டாவும் இருக்கிறவங்க ஏஞ்சலினா ஜோலி ஸோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் கதைகள்ல ரொம்பவே அதிகமா சிறப்பா நடிக்கக்கூடியவங்கன்னு கூட சொல்லலாம் இவங்க சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க கணவர்கிட்ட விவாகரத்து கேட்டு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் காதல் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இவங்களுக்கு முறைப்படி திருமணமும் நடந்துருந்துச்சா பிராட்பிட் அப்படின்றவர் தான் இவங்க கல்யாணமும் செஞ்சிருந்தாங்க இவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் மூணு அது மட்டும் இல்லாம வளர்ப்பு குழந்தைகள் மூணு இந்த மாதிரி ஆறு குழந்தைகள் கிட்டத்தட்ட இருக்கும் ஸோ இதுக்கிடையில பாத்தீங்கன்னா ஏஞ்சலினா ஜோலியட் இவங்க கணவர் இவங்க குழந்தைகளை வளர்க்கறதுக்கான கரெக்டான எந்த பராமரிப்பும் இருக்காம இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க இதன்படி இவங்க விவாகரத்தையும் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இப்போ பிரச்சனைகள் அதிகமா இருக்கிறதுனால கோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க விவாகரத்து கெஞ்சி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்களாம் இந்த விஷயம்தான் இப்போ சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா பரவி வருது அஞ்சலியோட கதாபாத்திரம் ரொம்பவே சஸ்பென்ஸ் சொல்லிருக்காரு டைரக்டர் ராம் ராமோட டைரக்ஷன்ல சர்வதேச விழாக்கள்ல வெளியிட்டு புகழ் அடைஞ்ச படம் தான் பேரன்பு இப்ப இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தபடியா தமிழ்லயும் கூடிய சேக்கத்துல ரிலீஸ் ஆக இருக்கு இதுல மம்முட்டி அஞ்சலி அண்ட் திருநங்கை அஞ்சலி அமீர் அது மட்டும் இல்லாம சமுத்திரக்கனி வடிவுக்கரசி இவங்க எல்லாருமே நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துல மம்முட்டியோட கதாபாத்திரம் என்ன அப்படிங்கறத டைரக்டர் ராம் இப்ப சொல்லியிருக்காரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுயநலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் எப்படி பேரன்பு கொண்ட மனிதரா மாறுறாரு அப்படின்றதான் இந்த படத்துல உறுப்பினராக <laughs> இருக்கிற <laughs> 
ஹாரிசன் அவங்களோட பதவியை ராஜினாமாவும் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியாக இவங்களுக்கு பட வாய்ப்புகளும் இப்போ கம்மியாகிட்டே வருதான் அண்ட் தயாரிப்பாளரும் டேரக்டரும் இவங்களுக்கு படத்தில் நடிக்க வைக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மோகன்லால் மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கவும் செய்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ரம்யா நம்பிசனுக்கு வர பட வாய்ப்புகளை மோகன்லால் தான் தடுக்கிற மாதிரி எதிர்மறையா பேசியிருக்காங்களா ரம்யா நம்பிசன் இதோட விளைவா அடுத்தபடியா ரம்யா நம்பிசனுக்கு பட வாய்ப்புகள் வருதா இல்லையா அப்படிங்கறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ரொம்பவே ஸ்டைலிஷா நடிக்கிறாங்களாம் வரலட்சுமி போடாப்பொடி படத்து மூலயமா அறிமுகமானவங்க வரலட்சுமி எதை தொடர்ந்து கதாநாயகியை மட்டும்தான் நடிப்பன் இல்லாம நிறைய படங்கள்ல குடுக்கிற கதாபாத்திரங்களை ரொம்பவே சிறப்பா நடிச்சுட்டு வராங்க இப்போ சண்டக்கோழி பார்ட் டூ அண்ட் சர்க்கார் படத்துல நடிச்சுட்டு வராங்க வரலட்சுமி இந்த படங்களை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா வெல்வெட் நகரம் படத்திலையும் நடிக்க இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சர்ஜூன் டைரக்ஷன்ல இவங்க எச்சரிக்கை இது மனிதர்கள் நடமாடும் இடம் படத்துல இப்போ நடிச்சுட்டு வராங்க இந்த படத்துல முழு கதையோட கதாநாயகியா தான் நடிக்கிறாங்களாம் லக்ஷ்மி அப்படிங்கிற குறும்படத்தை டைரக்ட் பண்ணின சர்ஜுனோட அமையும் <laughs> டேரக்டர் ஆக போறாரா மியூசிக் டேரக்டர் தர்புக சிவா ஆர்ஜிவா இருந்த தர்புக சிவா ராஜதந்திரம் படத்து மூலயமா நடிகனா அறிமுகமாக இருந்தார் இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா மோ தொடரி இந்த மாதிரி படங்கள்ல முக்கியமான கதாபாத்திரத்திலையும் நடிச்சுட்டு இருந்தாரு அதுக்கடுத்தபடியா இவருக்கு மியூசிக் டேரக்ஷன் மேல ஆர்வம் அதிகமாக இருந்துச்சு இவரோட மியூசிக் டேரக்ஷன் ஆர்வத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட சசிகுமார் கிடாரி அது மட்டும் இல்லாம பலே வெள்ளையத்தீவா படங்கள்ல இசையமைப்பாளரா ஆக்கியிருந்தார் இந்த படங்களை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இப்ப கௌதம் மேனன் டேரக்ஷன்ல உருவாகிட்டு இருக்க நோக்கி பாயம் தோட்டா படத்திலையும் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இப்போ தர்புக சிவா ஒரு டேரக்டரா மாற இருக்காராம் அந்த படத்தை இவர் டைரக்ட் பண்ண கௌதம் மேனன் ப்ரொடியூசரா இருக்க போகிறாராம் சோ கௌதம் மேனனோட ப்ரொடக்ஷன்ல இவர் டைரக்ட் பண்ற படத்துக்கு இப்ப அதிகமா ஆர்வம் காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காரு எனை நோக்கி பாயம் தோட்டா படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இம்மிடியட்டா தன்னோட டைரக்ஷன் ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ண இருக்காரா தர்புக சிவா குற்றம் புரிந்தால் படத்துல நடிக்கிறாங்களா அபிநயா நாடோடிகள் படத்துல அறிமுகமாக இருந்தவங்க அபிநயா இவங்களுக்கு காது அது மட்டும் இல்லாம வாய் பேச முடியாது அப்படின்றதுனாலும் இந்த விஷயம் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு படங்கள்ல நடிச்சுக்கிட்டு வந்தவங்க சோ நாடோடிகள் படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா குற்றம் இருபத்தி மூணு படத்துலயும் ஒரு சிறப்பான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருந்தாங்க இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இப்போ குற்றம் புரிந்தால் அப்படின்ற படத்துலதான் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்கிறாங்களாம் இந்த படத்துல ஆதிக் பாபு ஹீரோவா நடிக்க அண்ட் அர்ச்சனா ஹீரோயினாவும் அறிமுகமாகிறாங்க இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது யாரும் முகம் தெரியாத நபர்களால ஹீரோவோட குடும்பம் வந்து கொல்லப்படுது சோ அதுக்கு அடுத்தபடியா இவங்களை கண்டுபிடிச்சு கொலை செய்யறது தான் இந்த படத்தோட கதையும் சோ காதல் கலந்த ஆக்ஷன் காமெடியா தான் இந்த படம் உருவாக இருக்கா சோ குற்றம் புரிந்தால் படத்திலையும் அபிநயா தன்னோட சிறப்பான நடிப்பால வெளிப்படுத்த போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் தன்னை போலவே தன் மகளையும் ஆதரிப்பாங்க ரசிகர்கள்னு சொல்லியிருக்காரு அர்ஜுன் அர்ஜுன் ஒரு நடிகரா மட்டும் இல்லாம தயாரிப்பாளர் அண்ட் டைரக்டர் இந்த மாதிரி பல முகங்களை கொண்டவராகவும் இருக்காரு சோ இவரு சினிமா உலகத்துக்கு வந்து பல வருஷங்கள் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தபடியா இவரோட மகளை தான் இவரு சினிமா உலகத்துக்கு அறிமுகம் படுத்தியிருந்தாரு விஷால் ஹீரோவா நடிக்க அண்ட் இவரோட மகளான ஐஸ்வர்யா ஹீரோயினா நடிச்ச படம் தான் பட்டத்து யானை இந்த படத்து மூலியமா தான் அர்ஜுன் தன்னோட மகளை ஹீரோயினா அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாரு இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா சொல்லி விழவா அப்படின்ற படத்தையும் டைரக்ட் பண்ணி தன்னோட மகளை நடிக்க வச்சிருந்தாரு ஆனா சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் தன்னோட மகளை நடிக்க வைக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வதந்திகள் கிளம்பி இருக்கு இதுக்காக இப்போ அர்ஜுன் பேசியிருக்க வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட மகள் நடிக்கணும் ஆசைப்பட்டதும் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவளை ஹீரோயினா அறிமுகமாக இருந்தேன் அண்ட் அவங்க நடிக்கிறதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது என்ன ஆதரிச்ச மாதிரி என்னோட ரசிகர்கள் என்னோட மகளையும் ஆதரிப்பாங்க கண்டிப்பா அவங்க அடுத்தடுத்து படங்களை நடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசியிருக்காரு நடிகர் அர்ஜுன் ஜம்ஜம் படத்தை தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம் மஞ்சுமா மோகன் தமிழ்ல அச்சம் என்பது மடமையடா படத்துல சிம்புவுக்கு ஹீரோயினா நடிச்சிருந்தவங்க தான் மஞ்சுமா மோகன் இவங்களுக்கு தமிழ்ல வரவேற்பு அதிகமா இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் மலையாளத்திலேயே இவங்களுக்கு பட வாய்ப்புகள் ரொம்பவே குறைவா தான் வந்துகிட்டு இருக்கான் சோ இதனால தன்னோட அடுத்த படத்தை தான் பெருசா நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் மஞ்சுமா மோகன் கொயின் படத்தோட ரீமேக் ஆன ஜம்ஜம் அப்படின்ற படத்துல தான் இப்ப மலையாளத்துல நடிச்சிருக்காங்க சோ இவங்க இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா இருக்கிறத விட கொஞ்சம
சோ அதனால இந்த படத்தை தான் இப்போ பெருசா எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களா ஜம்ஜம் படம் மலையாளத்துல ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இதோட வரவேற்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தன்னோட அடுத்த படத்தை பத்தி டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க நடிகரா மட்டும் இல்லாம மியூசிக் டைரக்டராவும் கலக்கிக்கிட்டு இருக்காரு ஜி வி பிரகாஷ் ஜி வி பிரகாஷ் ஆரம்ப காலகட்டத்துல வெயில் படத்து மூலயமா மியூசிக் டைரக்டரா அறிமுகமாக இருந்தாரு அதுக்கு அடுத்தபடியா இப்போ கையில அரை டஜன் படங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நடிகரா நிறைய படங்கள்ல வரிசையா நடிச்சுக்கிட்டு வர்றாரு இந்த வருஷமே இவர் அதிகமான படங்கள்ல நடிக்கக்கூடிய ஒரு நாயகனாவும் இருக்காரு ஏற்கனவே இவரோட நடிப்புல இப்போ சர்வ தாளமயம் படம் அடுத்தபடியா ரிலீஸுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு சோ இதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா தெலுங்குல ஹிட் ஆன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லவ் படத்துல தான் இப்போ ஜி பிரகாஷ் நடிச்சுட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல ஏற்கனவே நாக சைத்தன்யா அண்ட் தமன்னா தெலுங்கு நடிச்சு <laughs> பேய் படத்துல நடிக்க போறாங்களா மம்தா மோகன்தாஸ் தமிழ்ல குரு என் ஆளு அண்ட் தடையற தாக்க இந்த மாதிரி பல படங்கள்ல நடிச்சவங்க மம்தா மோகன்தாஸ் மலையாளத்துல முன்னணி ஹீரோயினாவும் இருந்தவங்க சமீபத்துல உடல் நல குறைவால இவங்க சினிமா உலகத்தை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாங்க இப்ப மறுபடியும் ரீ என்ட்ரி கொடுத்து சில படங்கள்ல கமிட் ஆகி நடிச்சுட்டு வராங்க சோ அதே வகையில பாத்தீங்கன்னா இப்ப அடுத்தபடியா பேய் பட ஒண்ணுல தான் நடிக்க போறாங்களா மலையாளத்துல பேய் படங்கள் ரிலீஸ் ஆனாலும் கூட அந்த அளவுக்கு வரவேற்புகள் இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ அடுத்தபடியா இப்போ இவங்க நடிக்கிறக்க படத்துக்கு தான் இப்போ எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கா நீலி அப்படின்ற படத்துல தான் இப்போ மம்தா மோகன்தாஸ் நடிக்க போறாங்க கணவர் இல்லாத ஒரு மனைவி ரெண்டு குழந்தைக்கு கூட எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றதான் இந்த படத்தோட கதை இவங்களோட இந்த தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில எதிர்பாராத விதமா ஒரு அமானுஷ்யம் உருவாகுது சோ இந்த அமானுஷ்யத்தால மம்தா மோகன்தாஸ் எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா இந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளிவராங்க அப்படின்றதா படத்தோட கதையா அடுத்தபடியா இந்த படத்துக்காவது மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில வரவேற்பு இருக்கா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மம்முட்டி படத்துல நடிக்கல என்ற வேதனையை தீர்த்து வச்சிருக்காரு டைரக்டர் மாஸ்டர் பீஸ் பயர்மேன் இந்த மாதிரி படங்கள்ல கண்டிப்பா தவறாம நடிச்சவரு உன்னி முகுந்தன் மம்முட்டியோட பெரும்பாலும் படங்கள்ல இவரு கண்டிப்பா நடிப்பாரு அப்படிங்கறதா உண்மை இப்ப அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா மம்முட்டியோட நடிப்புல உருவாகிட்டு இருக்க ஒரு குட்டநாடன் பிளாக் அப்படின்ற படத்துல நடிக்க முடியாம போயிடுச்சா உன்னி முகுந்தனால சோ இதுக்கான காரணம் இவரு மற்ற படங்கள்ல பிஸியா இருக்கிறதுனால தான் கால்ஷீட் பிரச்சனையால தான் இந்த படத்துல நடிக்க முடியாம போயிருச்சா பட் இருந்தாலும் இவரோட இந்த வருத்தத்தை இப்ப படத்தோட டைரக்டர் தீர்த்து வச்சிருக்காரு படத்தோட டைரக்டரான சேது பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல நீங்க நடிக்க முடியலாம் பரவாலை ஒரு பாடல பாடுங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே உன்னி முகுந்தன் அண்ட் சேது ரெண்டு பேரும் ஒரு நல்ல நண்பர்கள் சோ அதனால கண்டிப்பா உன்னி முகுந்தனோட வருத்தத்தை தீர்த்து வைக்கிற மாதிரிதான் இந்த படத்துல ஒரு பாடல பாடு வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பையும் இப்ப கொடுத்திருக்காரு டைரக்டர் சேது அம்பதாவது படத்துல நடிக்க போறாங்களா அன்ஷிகா அன்ஷிகா குழந்தை நட்சத்திரமா திரையுலகத்துக்கு அறிமுகமானவங்க பதினஞ்சு வருஷம் திரையுலக அனுபவமும் அண்ட் பதினோரு வருஷம் இவங்க ஹீரோயினா நடிச்ச அனுபவமும் இருக்கு தமிழ்ல மாப்பிள்ளை படத்து மூலியமா தான் ஹீரோயினா அறிமுகமாக இருந்தாங்க தனுஷுக்கு ஜோடியா இந்த படத்துல ஹன்சிகா நடிச்சிருந்தாங்க இதை தொடர்ந்து பப்ளி நடிகையான அன்சிகா பல படங்களை தொடர்ந்து நடிச்சுட்டே வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது படங்களை இது வரைக்கும் நடிச்சிருக்காங்க சோ இதுல ரெண்டு படங்கள் அடுத்து ரிலீஸுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்ப அடுத்தபடியா அம்பதாவது படத்துல தான் அன்சிகா நடிக்க போறாங்களா இத பத்தி தான் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க சோ இப்ப இதுக்காக நிறைய பேர் அன்சிகாக்கு வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிட்டு வராங்க ரொம்பவே ஷார்ட் பீரியட்ல அம்பது படங்கள் நடிச்ச ஒரு பெருமையும் கண்டிப்பா ஹன்சிகாவை தான் போய் சேரும் கருணாநிதியா நடிக்க முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிருக்காரு மம்முட்டி கலைஞர் கருணாநிதியோட இறப்பு தெரிவிச்சு நிறைய பேர் இரங்கலையும் தெரிவிச்சுட்டு வராங்க இது தொடர்பா இப்ப அடுத்தபடியா மம்முட்டியும் ஃபீல் பண்ணிருக்காரு சோ இவர் பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல கருணாநிதியோட இறப்பு கண்டிப்பா ஒரு பேரிழப்பு அப்படின்ற மாதிரி தான் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல பதிவு செஞ்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவருக்கு கருணாநிதியா நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் வந்திருக்கு ஆனா இத தவற விட்டுட்ட அப்படின்னு சொல்லிதான் இப்ப ஃபீல் பண்ணிருக்காரு சோ இப் கிட்டத்தட்ட பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வெளிவந்த படம் தான் இருவர் இந்த படத்துல எம்ஜிஆர் அண்ட் கருணாநிதி இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு தான் கொண்டு நடிச்சிருப்பாங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆரோட கேரக்டர்ல மோகன்லால் நடிச்சிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம கருணாநிதியா நடிக்கிறதுக்காக முதல் முறையா மம்முட்டிக்கு தான் வாய்ப்பு வந்திருந்துச்சான் ஆனா அந்த நேரத்துல மம்முட்டி நடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதனால அந்த வாய்ப்பு பாத்தீங்கன்னா பிரகாஷ் ராஜுக்கு போய் சேர்ந்துச்சு இப்போ
நேரத்துல நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பா இப்ப நான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு நடிகர் மம்முட்டி எஸ்கே தேர்டீன்ல முதல்ல அனிருத் தான் மியூசிக் டைரக்ட் பண்றதா இருந்துச்சான் சீமராஜா படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா டைரக்டர் எம் ராஜேஷ் அது மட்டும் இல்லாம ரவிக்குமாரோட டைரக்ஷன்ல சிவகார்த்திகேயன் நடிக்க போறாரு சோ எஸ்கே தேர்டீனோட படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் யாரு அப்படிங்கறது ரொம்பவே சஸ்பென்ஸா தான் இருந்துச்சு இப்போ ஹிப் ஹாப் தமிழா தான் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்ட் பண்ண போறாரு அப்படின்ற மாதிரி அதிகாரப்பூர்வ தகவலை வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எஸ்கே தேர்டீன் படத்துக்கு அனிருத் தான் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்றதா இருந்துச்சான் ஆனா அனிருத் கேட்ட கரெக்டான சம்பளத்தை நிகழ்ச்சிக்கு